A nossa equipe de reportagens obteve a informação que o sangradouro do açude Cacimbão, quem não lembra, né? A informação também é que a última vez que esse sangradouro teria passado água nessa velocidade foi em torno assim de 1992. E para nossa alegria, a satisfação de um inverno favorável foi com certeza o que chamou a atenção. E nós, justamente no horário que nós estamos aqui realizando essa matéria, funcionários da Prefeitura Municipal de Pacajus realizando assim esse trabalho de organizar, revitalizar, limpar, como vocês observam assim, justamente para preservar a, a questão do açude Cacimbão. Nós iremos conversar com o Caíca, que é o chefe aqui da equipe, e que na verdade irá relatar para a gente um trabalho que está sendo feito nesse momento, nesse exato momento. Vamos lá? Vou tentar conversar aqui. Aqui algum material está sendo colocado aqui justamente para dar a questão do suporte. Aqui uns funcionários que estão já fazendo esse trabalho de limpeza. Aqui, eu acho que há muito tempo não víamos o açude Cacimbão sangrado. Rapaz, faz tempo. Eu era criança. Eu era criança, Chico. A gente, é? Né? Isso, é verdade. É, a gente ia, tomava banho ali. Mas faz tempo, eu acho que. Eu acho, por baixo, né? Chiquinho, eu acho que aqui, eu acho que a última vez que sangrou aqui foi em. Dizem aqui que foi em 92. 92. 92. E a lembrança que eu tenho é 92. É. Faz muito tempo. É, e quem aproveitou a oportunidade, vocês estão fazendo esse trabalho de limpeza aqui. É, Chiquinho, é, há mais ou menos uns dois meses que a gente estava limpando aquela parte de lá ali. Porque esse mato aqui, ele estava todo concentrado lá na frente lá, entendeu? Aí é, o prefeito é, é, pediu para a gente começar a limpar lá. Fizemos até uma, 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 uma barreirazinha, colocamos a máquina e tiramos na faixa lá de uns 50 carradas desse mato lá, entendeu? Podemos ah, dizer que é uma revitalização, Caio? Cara, é porque limpeza, é, é a limpeza. Ele pediu para a gente dar uma geral. Só que é, é, é muito, é muito mato. Muito mato mesmo. Aí a gente tirou na faixa lá de umas 50 carradas lá, esse mato estava todo concentrado lá. Choveu, sã, é, é, o, tá botando, a, a água tá entrando lá e o mato tá vindo todo para cá. Você tá vendo que o mato tá todo aqui, é? Eu tô concentrando. É, nós estamos dando uma, uma pausazinha, mas nós vamos começar a limpar ele de novo dentro. Aqui hoje o prefeito veio aqui e pediu para a gente colocar aqui umas carradas de, de material aqui, porque a água que vem da rua, ela tá fazendo erosão aqui, pouco mais vai chegar na... No asfalto, entendeu? Se chegar no asfalto é. pode comprometer o asfalto. É. E ele, é, exatamente, ele pediu para dar uma limpezinha aqui na, na, na parede do açude, entendeu? Dar uma desgalhada aqui nessa ave aqui. E ali você pode observar que a água já está passando bem ali. Limpamos também aqui por e baixo. Limpa, né? Aqui por baixo, ó, Chico. Que o sangrador é aqui, ó. Mostra aqui, Adnei. Interessante aqui, focar isso aqui, que é justamente aqui, olha. A água cai aqui, aqui o pessoal fazendo esse, essa limpeza necessária. Aqui sai lá, e sai do outro lado. Né? No outro lado. Você, você já, foi, desse, já foi no outro lado ali? Já outro lado é. já. Pois é, ela sai lá. Aí o percurso ela tá indo. Aí vai. Sentido da aldeia aí, é? Açude do seu Menezinho. É. Aí do cai no Eraré. Né? É. Aí não cai no Eraré, não. Cai no açude pra Cajuí. É. Direto pro açude pra Cajuí. É. Pois é. Bacana ver aqui, olha só. Mostra aqui como é que tá a situação aqui. É. Olha como. Pegou água sul de Cacimbão. É, é, há uma semana, uma semana não, acho que uns cinco dias atrás aí, a gente, é, é, não foi segunda-feira que eu mandei ele limpar isso aqui, ó. A água tá tudo coberto de mato aí. Não, aqui, é, tudo coberto de mato, entendeu? Eu mandei roçar isso aqui, ó. E aqui, essa parte aqui, a água tava bem ali, ó. Há uns cinco dias a água avançou muito. Cerca de quatro, cinco metros. É, uns né? cinco metros, avançou muito. Aquela parte ali, a parte ali da, das carnaúbas. Tá... É que é complicado limpar esse açude assim, velho. Chiquinho é complicado. Não é fácil não. Não, é Aí, nada. Às vezes quem tá de fora é assim é fácil limpar e tal, tem que... A, a, macho, é... Pô, pô. Tem que fazer uma capinação chamada capinação dentro da água. Exatamente, aqui a gente tava com, com, com sete homens aqui dentro daquela parte ali, entendeu? É... A teoria é muito fácil, né? Agora na, na prática. Sempre, sempre na teoria é prática. O pessoal chega e dá uma ah, ideia. Dá pra fazer e tal, tal, é. Mas vai pra dentro, pra uma vai, coisa. Vai, vai, vai executar. 
Quando você está executando aí, realmente você sabe o que é, o que é ne necessário. É. Eu não sei se você lembra, Chico, quando a gente era criança, a gente, a, a, é, a gente tomava banho naquelas carnaúbas ali, que era da Dona Dalva, aquele terreno ali, a gente passava por lá. O assunto chamado o assunto do Renatinho. Do Renatinho, era. Aí tinha umas carnaúbas ali. Eu lembro quando era criança. Eu... É, Alex, o Caíque não é tão novo assim, não. Você disse que era novo, mas não é tão novo assim. Não. Eu tenho o triplo da centena da tua idade, ué. <risos> <risos> Caio, meu irmão, parabenizar você sempre pelo trabalho, é uma pessoa que na verdade não mede esforço e tem um zelo para com a causa pública, né? Porque na verdade é um trabalho que tem que gostar de fazer. É, é, exatamente, chega. Procura dar, dar o máximo, né? É, amanhã eu vou, eu vou botar o pessoal aqui para dar uma, uma capinagem aqui, dar uma geral aqui, deixar a água bem limpinha, entendeu? Como é que é. Essa parte aqui, pra lá não, que aí é impossível. Olha, aqui, pra você ter uma ideia, a gente nota assim, não vê tanta clara, mas aqui foi, na verdade, quando limparam aqui já deu outro, outro, outro outra aspecto. Visão, é? Outra visão. Aí amanhã eu vou terminar essa parte aqui, eu vou botar o pessoal aqui pra dar uma geral assim, aqui, entendeu? A Quem já... sabe aí, no futuro não tão distante, a gente possa ver o Cacimbão completamente revitalizado. Né? Ah, sem dúvida. A, a intenção do prefeito é fazer isso aí, ele cobra direto. Cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Bota no. no... Bota lá do Cacimbão, entendeu? Só que não tem só isso aqui, tem outras coisas pra fazer tem também, que, entendeu, Chico? Tem a questão da limpeza, limpeza pública, questão do lixo, entendeu? coisa parecida. Como é que tá a questão do lixo? Melhorou muito, Caí? Cara, deu uma melhorada. Deu uma consciência na população? Rapaz, tem rampa aí que ainda o pessoal ainda tá colocando, entendeu? Mas tem rampa aí que já deu uma conscientização no pessoal. O pessoal tá jogando, tá colocando. Aquele lixo que ela é direcionado para as rampas, o pessoal tá colocando em frente às suas casas, entendeu? Melhorou, é? Eu espero que continue, mas tem rampa aí em certos locais e são pessoas que têm conhecimento que não pode colocar aquele lixo lá, entendeu? São pessoas que são crítico, crítico do sistema público e colocam o lixo naquele canto irregular, entendeu? Parece que faz de propósito. Exatamente. Porque é o seguinte, tem, é, é, quanto mais pior, melhor para a oposição. Tô certo? É questão da velha guerra política, é. né? Enquanto, enquanto ruim para a administração, melhor para a oposição. É, com Você certeza, rir, com né? certeza. Caíque, meu filho, obrigado. Tá bom, Chiquinho. Boa tarde aí para vocês. Aí, meu amigo Caíque, é Gilberto, né? Onde que, na verdade, é, 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 é a referência na questão da limpeza pública aqui no município de Pacajus, onde nós observamos que não é um trabalho fácil. Não é qualquer um que pega uma, um departamento como esse e faz o que o Caíca faz. Porque, com certeza... É algo assim, excepcional, extraordinário, que, repito, está colocando justamente a preocupação é que a água vem da rua, simplesmente causa essa erosão e que se não tomar um cuidado, simplesmente aqui, olha só, mostra aqui, Ednei, aqui a gente nota que causou uma erosão e esse material que está sendo colocado aqui é justamente para isso, né? Facilitar o trabalho fazer com que o trabalho possa surtir efeito e a água não cause essa erosão com destino aqui o asfalto, o asfalto ou seja, a BR-116. Foram essas as informações, com imagens de Edneu Oliveira, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.